வணக்கம் வெல்கம் டு ரேவதி துறை சமையல் நான் உங்கள் சேப்பி செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பாவக்காய் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் இது சூப்பராக இருக்கும் பாவக்காய் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட சாப்பிட்ருவாங்க இது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லா சாதத்துக்கும் இந்த சைடிஸாகவும் வச்சுக்கிடலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பாவக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கிடலாம் கால் கிலோ பாவக்காய் வாங்கி முழுசாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடல மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பல்லாரி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாவக்காய் தவாலை போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறமா மசா நம்ம பொடியெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தவா அடுப்பில் வச்சு தவா சூடாகிருச்சு இப்போ பா தண்ணிலாம் இல்லாமல் பாவக்காய் மட்டும் புழிஞ்சு புழிஞ்சு போட்டுக்கலாம் அதிலே நம்ம எடுத்து வச்ச உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு சிம்புலே வச்சு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் இல்லை தண்ணியெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம புழிஞ்சு போட்டிருக்க தண்ணியிலே சூப்பராக வெந்துடும் உப்பு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மூணு மூணு நிமிஷத்தில் இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொடியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாவக்காய் நம்மளுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்ச அரிசி மாவு கடலை மாவுலாம் அதிலே சேர்த்துக்கிடலாம் மிளகாத்தூள் உப்பு சரியாக இருக்குது அதனால் நான் சேர்க்கலாம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் அதிலே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தண்ணி தேவைப்பட்டால் லைட்டாக தொழிச்சிக்கிடலாம் தொளிச்சு பரட்டி வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் பரட்டின பிறகு இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தொளிச்சுட்டு சேர்த்து பிணைஞ்சிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து பிணைஞ்சாச்சு இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்து அப்படியே ஊற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம இது ஃப்ரை பண்ணுறப்ப தீயை கூட்டியே வச்சுக்கலாம் குறைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் திண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்புறமே திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஃப்ரை இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் என்ன சலசலப்பெலாம் நின்றுச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாவக்காய் நம்மளுக்கு சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் எடுத்துருங்க இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது பாவக்காய் சாப்பிடாதவங்க கூட சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதே மாதிரி நம்ம இருக்க பாவக்காயெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாவக்காய் ஃப்ரை நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மூணு நிமிஷம் வேக வைக்கிறப்ப தண்ணி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கூட கையில் கூட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணிலாம் நல்லா ட்ரை ஆனோன்னு அப்படியே ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க போடுறப்ப நல்லா புழிஞ்சே போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்